Dit is Ballistic Brass. Gepresenteerd door Matthias Middelsen en Adrie Berends. Ja, we zijn weer met z'n tweetjes vanavond. Dat is een zijn... tijdje geleden natuurlijk, tenminste een tijdje geleden. Vorige week stond jij hier alleen en had je een drukke uitzending. Ja, dat klopt. We waren gasten en er moesten foto's gemaakt worden. Heb je hem nog gezien? Ik denk dat uh, veel mensen die uh, hier in de regio wonen en uh, de stentor lezen jou inderdaad... Uh, in vol ornaat in de kranten hebben ze hier staan. Tom Kommertijd met zo'n grote foto volgens mij. Of ja, niet? echt hè. <laughs> nog in kleur ook joh. Wat, wat wil je nog meer? Dus uh, dat was helemaal goed. Stond onze naam van het programma er nou ook bij of stond jij er alleen als naam bij? Uh, ik stond er in ieder geval bij. De rest weet ik niet meer zo goed. Dat is toch een gemiste kant van, uh, van hun. Ja. Maar goed, in ieder geval Ballistic Brass tussen 6 en 7 op de dinsdagavond. Daar luister je nu naar. En dit uur ook weer vol uh, met allerlei nieuwsberichten. Want ja, er zijn natuurlijk een aantal try-outs geweest afgelopen weekend. En er zullen er misschien voor het uh, komend weekend ook wel weer wat op het uh, programma staan. En zo niet. Dan zijn het wel de try-outs eigenlijk gewoon de officiële wedstrijden die zaterdag ook al en zondag natuurlijk ook plaatsvinden in het uh, Rode JC stadion in Kerkrade. Daarnaast de WM Cellfoon. Ja, waar is die eigenlijk um, de dinsdag voordat de Mars Show wedstrijden beginnen? Ik ben heel benieuwd. Ik ben uh, ook heel benieuwd. Want hij ja. komt natuurlijk uit Nunen. Nunen, ja. Ik, uh, ik, uh, ik zei vorige week al, ik heb er altijd een beetje moeite mee om dat uh, neunen, 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 neunen. Gewoon Nunen, juist. Ja. En hij kwam vanuit uh, Waarom Reden. Waarom staat die Ede dan tussen, hè? Dat vraag ik Ja, maar dat heb je bij de Schaapmanhof ook en daar staat de AE. Ja. En dan schrijf je geen Scheepmanhof, maar Schaapman. Maar goed. Scheep, uh, scheep. Waar zal die zijn? Ja, uh, we zullen het horen straks. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee, nee. En dan natuurlijk nog de track van de week. Vorige week waren ze hier in de studio Concordia Oldebroek. Zij gaven het een en ander aan over hun WMC optreden van aanstaande zaterdag. En uh, ja, hun track staat uh, op dit moment in de track van de week. Wil je nou weten wie ervoor staat? Stem dan eerst even op www.ballistikbras.nl En dan zie je daarnaast ook op, uh, of je op de, de winnende track of juist op de track die uh, de runner-up is uh, hebt gestemd. Ja, en uh, het is tijd om uh, muziek te gaan draaien hoor ik aan de intro. Als je dit hoort. Ja, dat is altijd een uh, foute boel. Dan zijn we eigenlijk alweer te lang aan het praten. Dus we gaan gauw beginnen met uh, een stukje kunst en genoegen uit Leiden. Thank you. 
Ja, dat was de op- het openingsnummer van deze avond van Puur KNG, deze cd, uh, zo heet het, de cd in ieder geval. En het nummer was, nou ja, Mars Leidinski Molotsov. Ja, Mars van de Leidse Ballen. Kijk, en um, dat toch? is natuurlijk ook wel... Een... Dat was het, toch? Ik weet niet precies weet wat de betaling is. Je hebt toen nog een telefoongesprek gehad met uh, Peter Kleineschaars, was dat toch? Die heeft hem geschreven. Uh, dat klopt. Goed? Uh, ja. En volgens mij was dat de vertaling van dit nummer. Ja, het laatste weet ik niet meer, maar dat Leidse, dat zit er in ieder geval wel in. En Mars ook nog wel. Maar goed, uh, het was afgelopen zondag zover dat zij de try uitgaven richting het WMC. Klopt. Want zij treden het laatste weekend op, op de... Mars en de show. Op zondag, de zondag. Of ja. zondag. Ja, Kijk, de zondag. Ik ben heel benieuwd hoe de try-out is geweest. Ik weet niet of er mensen luisteren die toevallig naar de try-out zijn geweest. Heb jij er toevallig nog iets over gehoord? Uh, weinig. Nee, eigenlijk niet. Dat is toch jammer. Ja, inderdaad. Dus ik, ik ben ook wel heel benieuwd naar uh, luisteraars eventueel die daar geweest zijn. Uh, ik heb ik namelijk zou ze wel... zeggen van uh, uh, doe even je twittertje aan en uh, add Ballistic Brass. Laat het ons even weten. Dan kunnen we dat misschien even ventileren. Wat ik wel begrepen heb is dat sommige mensen hun uh, toch... ja aanprijzen als uh, degene die misschien wel dubbel gaat pakken uh, volgend uh, of uh, vo- uh, volgend nee niet volgend weekend maar uh, het laatste weekend dat ze er toch uh, van doorgaan ja. met zowel de prijs op de mars en op de show maar ja ik weet niet of dat zo uh, zo is we zullen het uh, af moeten wachten ik bedoel uh, het is en het blijft een jury sport dat uh, dat is een feit en zeker nu met het nieuwe uh, one world system dus uh, ja, wat het uh, uiteindelijke uh, uitslag gaat worden, dat uh, zullen we pas over drie weken weten. Ja, dat duurt nog even. Ja, precies. Hé, hey, uh, zullen we nog even, voordat we naar een paar nieuwsberichten gaan, uh, even een stukje muziek nog draaien? Zeker. Dat lijkt mij een goed idee, uh, want wij gaan ook ooit door KNG is gemaakt trouwens. Oh. En wat uh, ook in de vorige show zat van hun. Uh, deze uitvoering is van de kapel van de Koninklijke Luchtmacht, maar daarom niet uh, een minder mooie uitvoering. We gaan luisteren naar River Dance. Is de VN is de VN Salvo. 
Mijn naam is Peter Kleinenschaars en ik luister graag naar Ballistic Brass. De WM, de WM, Sofo. Sofo. Hij gaat weer over. Hij gaat over, inderdaad. Dus hij is in ieder geval doorgegeven. Alain Garnier. Alain, hoeveelste WMC wordt dit voor jou? Uh, 97, 2001, 2005. 2009, 2011, 7 keer lang. 2 keer, goh. Oh, het, 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 het is al... Ja, 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 precies. Dan gelijk erop, hè. Het, Wat is, denk je? het, is, het, is, het is in ieder geval dus uh, ergens de vijfde, zesde keer voor jou. Ja, ik zal het nog even vertellen, maar nee joh. Um, ja, in ieder geval een best veel persoonlijke wezen ervaring, maar ik ben daar mee gestart in, um, ja, toen ik, uh, toen ik 12 jaar oud was al, uh, toen, toen hadden we nog geen jeugdkoers en dan kwam die meteen door. Ja, precies. Ja, want uh, 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 voor jouw vereniging, zeg maar, uh, toen jij mee ging doen, was dat ook al de eerste keer dat jouw vereniging meedeed? Nee, nee, twee keer eerder nog. Oké, okay, dus, dus het is niet helemaal uh, nieuw was het toen, toen jij erbij kwam, zeg maar. Uh, nee, nee, nee. nee als, je, als je die eerste keer voor jou vergelijkt met deze keer, zeg maar, is er veel veranderd in de jaren? Ja, dat kun je niet meer met elkaar vergelijken. Hè? De manier van bejureren, de onderdelen, de mate van moeilijkheid, uh, niet volgende koersen. En dan heb je het nog over een stukje persoonlijke beweging. Hè? Dus ja. als je als twaalfjarige dan... Ja, dan besef je niet heel goed wat alle ja, belangen zijn en verbanden. En dan, ja, dan moet je, voor mijn gevoel, dan mensen veel makkelijker dat stadion in. Ja, precies. Um, nu uh, herkende ik je naam al een beetje, alleen. Uh, ja, want uh, we, we, we praten met de met schrift of verkennisband, uh, zit je bij, denk Correct. ik. Hè? Ja, kijk. Correct. Ja, um, nu weet ik mij nog te herinneren dat vorige keer, uh, als ik me niet vergis tenminste, dat jullie over de lijn zijn gegaan. Correct, ja. Ik wist al dat je daarna ging vragen. Ja, ja, nou, ik, ik was eigenlijk even benieuwd, wat ging er toen mis? Want wij hebben natuurlijk niet, uh, niet echt uh, meer met elkaar gepraat toen de tijd. Maar wat ging daar mis? Nou, ik vind het leuk sowieso dat je daarna vraagt. Want ik heb nooit echt de kans gehad om dat uit te leggen. Ja. Um, wat gebeurde er nou? Nou, ik ben zelf metteren en ik kom op die Amerikaanse kant aflopen. En nou, ik heb uh, nou, uh, tot op de centimeter ingestudeerd. Althans, ja. niet op de muziek, maar wel gewoon van, nou, hier gaat het gebeuren. En uh, ik ben uh, angstig aan het zoeken naar die lijn en ik zie hem pas een meter van tevoren. Nou, dat gaat nog net goed. Vervolgens keer je terug en dan komt de volgende kolonne links. Alleen, en dat kun je ook op foto's terugzien, is over uh, ja, de lengte van 10 jaar is een heel lijn weggesleten. Ja. En ja, uh, in ja, de stress van het moment uh, schakel ik niet over op van oké, okay, hoe zit het met de ruimtelijke ordening? Ik ben er echt alleen maar met die lijnen bezig. Ja. En vervolgens uh, ja, draai je gewoon een, uh, een of ja, vijf jaar zo vroeg in. Uh, maar goed, uh, er was gewoon helemaal niks meer om te zien. Ik heb dat, ik heb dat misschien wel, uh, ja, voor je gevoel is het veel langer. Maar ik denk dat ik altijd vijf seconden na het lopen zoek. En toen dacht ik, ja, had ik mezelf dan overtuigd van, nou, dit is op de aanvlak. Ja. ja, want uh, uh, nu kan ik mij nog herinneren dat jullie niet de enige waren die dag die, uh, die over de lijn zijn gegaan. Er zijn er uh, nee. vele gevolgd en allemaal volgens mij door dezelfde reden van die lijn was een beetje weggevaagd. Nou ja, ik weet ook wat het was. Uh, Rode JC had namelijk uh, geëist dat die niet super dik getrokken werden. Ja. Want uh, anders hadden ze met het volgende potje voetbal weer uh, de problemen. Dat wilden ze niet. Nou, dat was het gevolg daarvan. Ja. Ik geloof dat Excelsior Belt ook deels buiten de lijn is gegaan. Iets met Jong en Sando staan erbij. En DVS Kappenwijk, hoewel die wereldkampioen werden of VMC-kampioen zijn, hebben over een lijn gelopen, geloof ik. Ja. Uh, ja, wat, wat ik mij het meest bevreemd is dat de VMC zelf een beetje herkende van ja, ja hier hebben we toch uh, iets van steken laten vallen. Dan zijn ze daarna uh, markeringen op het veld gaan aanbrengen met, uh, ja, met honden. Object, ik weet niet wat het is, soort pion. Ja. Nou, toen was het qua wel geschiet natuurlijk. Ja. ja, want zijn er wel punten afgegaan bij jullie? Ja, dat was dus ook niet transparant. Dat, uh, dat, ik kan je nou vertellen dat er een behoorlijk aantal punten is geweest wat er vanaf is gegaan. Ja. Maar in die tijd werd dat niet inzichtelijk of transparant gemaakt. Dat werd pas uh, nadien uh, werd dat, uh, ja, eigenlijk in rekening gebracht. Ja. Maar niet zodanig dat je kunt zeggen, nou zoveel punten hebben wij afgetrek uh, gehad. Dus dat was gewoon mijn... Ja, je kunt er niks mee eigenlijk. Nee, precies. Nou ja, uh, wat gebeurd is, is gebeurd, laten we maar zo zeggen. Laten we even vooruit gaan kijken naar... Uh, uh, ja, je moet in ieder geval wat rechten zetten, maar ja, gewoon, precies. Uh, ik kan je wel verzekeren dat je door de grond gaat op zo'n moment. Ja, d- nou, ik kan me dat helemaal voorstellen. Uh, wat, uh, wat gaan jullie dit jaar precies brengen? Uh, nou ja, voor de Mars uh, zal ik er maar beginnen. We hebben twee Russische Marsen en 
Ja, we hebben heel lang gezegd van oké, okay, we gaan Zanger Zoer als eerste lopen. We uh, vonden uiteindelijk toch dat wat wie ik, of we hebben dan naar het Engels vertaald, Act of Bravery, een uh, betere keuze was om hem als eerste te zetten en als tweede Zanger Zoer. Ja. Um, dat is ja, hetzelfde, zeg maar, uh, dezelfde mars als uh, Juliana uit Amersfoort overbrengt. Nou, die brengen we als tweede omdat we voor ons een betere keuze vonden. Ja. Ja. Ja, en uh, show? Ja, een show, uh, ja, dat zal je ongetwijfeld meegekregen hebben, What a Wonderful World. Ze mm-hmm. uh, zijn uiteindelijk uh, ja, toch uh, proberen het iets te gaan doen met de kritieken van vanmorgen BMC. Uh, ja. Hoewel we daarbij wel de kanttekening geplaatst moeten worden dat we altijd ervoor zullen zorgen dat we onze eigen identiteit behouden. Ja. Um, nou, maar, ja, ma- mag ik, ik vragen, dus voordat je verder gaat, mag ik vragen wat die kritieken eigenlijk precies geweest zijn en wat jullie daarmee gaan, uh, gedaan hebben, zeg maar? Oh ja, oké, okay, nou goed. Uh, in Hoofdlijn was het uh, heel veel van hetzelfde, uh, vonden ze. Ze vonden het allemaal uh, ja, veel uh, oppervlakkig, dat werd zo gezegd in een ju- juryrapport. Ja. Op dat moment vind je dat zelf van niet. Uh, je zit natuurlijk ook helemaal al, al heel lang. Ja. Uh, achteraf kun je zeggen, ja, daar hadden ze een punt. Maar van de andere kant, als je dat als gegeven neemt, oké, okay, dan uh, waardeer je daar iets minder om. En dan ga je alsnog kijken in mijn ogen, nou, hetgeen wat ik dan voorgeschoten krijg, hoe wordt dat uitgevoerd. Maar nou, er waren ook kritieken uh, in dat juryrapport. Ja, daar kun je eigenlijk vrij weinig mee, gewoon omdat, uh, ja... Dan denk ik van, nou, wij maken niet alleen die show voor de WMC. Die moet ook vier jaar lang op tap is fatsoenlijk te brengen zijn. En er zitten aan alle kanten mensen. Nou, why are you playing to the back? Nou, because of tattoos. Ja, ja precies. En, uh, Hebben jullie daar ja. deze keer ook rekening mee gehouden? In die zin van, nou, uh, ja. oké, okay, laten we een keer naar de jury luisteren. We gaan gewoon voor ons feest ja. spelen bijvoorbeeld. Ja. ja, hebben we ook gedaan. Uh, maar toch nog geprobeerd uh, ja, uh, een, een tattoo niet uh, uit het oog te verliezen. Uh-huh. En uh, nou, we hebben in ieder geval uh, echt vanuit een rode lijn van een concept gaan werken. Ja. Dus uh, in ieder geval dat er ook heel veel verschil in zit. En uh, we zorgen dat in ieder geval de gedeelten die muzikaal hoger moeten zijn als je een crescendo uh, alleen van de voorkant kunt beoordelen, ja, dan zullen we dat naar de voorkant moeten spelen helaas. Maar ja. uh, <laughs> als we ons niet moeten af kijken, hoe niet. <laughs> als ik het zo een beetje proef, uh, alleen dan, dan ja. heb ik zoiets van, uh, volgens mij... Hebben jullie ergens zoiets van, nou ja, het is dat het WMC het vraagt, uh, maar anders hadden we het zeker niet gedaan? Nou ja, dan, kijk, je moet altijd uh, wel correcte spiegel voorhouden natuurlijk. Ja. En zeggen van, nou, uh, is, is dit nou uh, een reëel iets wat genoemd wordt? Ja, nou, dan gaan we daar iets mee doen. Um, en natuurlijk, uh, was het WMC er niet geweest, dan weet ik zeker dat bepaalde keuzes in die show anders gemaakt werden. Ja. Um, maar goed, BMC kiest voor een bepaalde richting en daar conformeren wij ons gewoon aan, want uiteindelijk gaat het toch uh, om de punten. Maar ja, je moet op een gegeven moment ook opletten dat je niet naar de andere kant doorslaat, uh, want uh, ja, mensen op een tattoo hebben ook uh, recht op een, op een uh, ja, mooi ogen publiek of, uh, product en daar zit het publiek uh, aan alle kanten. Hè? Ja. ja. Ja, hebben jullie, want uh, nu, nu ligt Maastricht al redelijk in de buurt van uh, Kerkrade. Uh, ik heb uh, op L1 gezien dat de sfeer in Kerkrade er al behoorlijk begint uh, toe te nemen, zeg maar. Uh, slash die is er al. Merk je in Maastricht ook al dat, uh, dat het echt uh, begint te leven ook? Nee, nee. Ik vind dat uh, persoonlijk wel jammer, want ik ben twee dagen geleden in Kerk... Nee, gisteren ben ik in, even in Kerkrade geweest. Nou, dan hangt het vol met vlaggen en dan kom je meteen zo van, ja, 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 we beginnen. Dus weer, het is weer zover en dan rij je kerkraden uit en dan lijkt het, uh, lijkt het op te houden. En dat, ja, dat vind ik wel jammer, want kerkraden voelt zich ook nauw betrokken met uh, maar slecht culturele hoogstad. Ja. En uh, ik zie op Twitter wel eens wat voorbij komen van, uh, uh, via maar slecht culturele hoogstad. En dan denk ik van ja, voor zo'n evenement wat zo fantastisch is en zo groot is, ja, dat mag, mag wel breder uitgedragen worden. Ja precies, uh, dus eigenlijk over vier jaar zeg jij van uh, hupsake heel Limburg uh, betrekken in dit uh, verhaal om maar even groot aan ja, te pakken. Ja, ik, ik, ik vind zelf dat ik nog heel veel mensen zeg wat het nou precies is. Ja. Uh, die er gewoon nooit van gehoord hebben. De, dus eigenlijk, hè, wat ze naar buiten brengen van heel Limburg leeft mee, dat is dus blijkbaar niet helemaal uh, de waarheid uh, zoals ja, het ja, is. Ik, ik wil niet uh, of zo, ik weet niet of zo, dat is het zo. Ja, ik, nou, ik denk dat WMC zelf heel veel moeite en tijd daar in steken. Alleen, je, je valt een beetje weg, we horen oh, eigenlijk niks meer. Hoor je me nog? Ja, je ja, nu ben je er weer. Oké, okay. ik zeg nou, het WMC uh, werkt zich volgens mij, als ik dat zo kan beoordelen, 24 uur per dag helemaal te platter. Ja. 
En uh, die reageren ook snel op mails en zo. Dus volgens mij ligt het daar niet, uh, niet zo aan. Het is gewoon... Uh, het zal de cultuurkring in, in, in Limburg in het algemeen, die is daar wel behoorlijk mee bezig. Ja. Um, ja, het is altijd lastig. Kijk, hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld, ik noem maar wat paardensport. Als ik daar niet in geïnteresseerd ben, komt dat vaak al minder snel bij mijn punt over. Staat de klant er misschien vol van. Hè? Ja, precies. Heb je nog veel meegekregen over, uh, dat is ook wel gezegd op L1, dat het toch wel een ja, problematisch jaar is waarin het georganiseerd werd. Dat het uh, niet helemaal je van het is. Behoorlijk wat klachten. Ja, ik, ik, heb er, ik heb er wel wat dingen van gehoord, maar ja, goed. Uh, maar merk je dat ook als jij in kerkraden ja. loopt, of valt het wel mee? Ik, ik denk dat het wel meevalt. Uh, kijk, overal uh, waar er iets georganiseerd wordt, gaan er wel dingen mis. Maar dat is Tuurlijk. gewoon, uh, ja, hoe pak je het op en hoe probeer je het uh, zo goed mogelijk weer een baan te leiden. Ja, want nu gaan jullie natuurlijk naar het WMC. Wanneer treden jullie op en uh, op welke dag? Ja, wij treden op op 14. Uh, dus het is uh, aanstaande zondag. Ja, dat Kijk. is al een heel kort dag dus. Uh, waarschijnlijk hebben jullie ook deze week uh, nog aardig wat repetities. Um, ja, nou, we hebben afgelopen weekend een uh, lang weekend benenmaken gehad. En daar hebben we al veel oefen tijd in gehad. Uh, nou, we zijn gisterochtend teruggekomen om 6 uur. Dus gisteravond een repetitie houden. Dat ja, ging niet echt veel in de brengen. Het was een losse verwachting. Ja. Um, dus ja, nu gaan we over een half uur gaan we weer verder. En dan... Uh, Woensdagavond, donderdagavond, vrijdag is een avondje vrij. Uh, en dan zaterdag nog een, een, een doorloop van een uur ongeveer. En dan, ja, dan zijn we ervan. Wat verwachten jullie? Ja, ik verwacht vooral, <laughs> dat klinkt misschien als een dooddoener hoor. Maar ik verwacht vooral een, uh, weer gewoon een mega set optreden met, met super enthousiast publiek. Um, en een onuitwisbare indruk. En uh, wat er van komt, dat zien we dan wel. Uh, ik zou zeggen, hou de Olympische gedachten aan. Hoewel het natuurlijk wel om de knikkers gaat. Ah. Maar puntenaantal durf je niet te noemen? Nee, dat, ik, ik ben niet voor van de speculeren. Ik bedoel, het kan alle kanten op. Het, het is van zoveel factoren afhankelijk. Ja, nee, dat is koffiedik, kijk. Nou, dan komen we daar gewoon later op terug als we, uh, eh, na de 14e. Dan weten we in ieder geval het aantal punten. En ja, dan, uh... ik, vind, ik vind het prima. <laughs> Oké, okay. en dan uh, bedankt in ieder geval heel erg voor het uh, interview deze avond. Heel veel succes nog uh, de laatste stappen richting het WMC. En natuurlijk aanstaande zondag ook heel veel succes gewenst uh, als jullie daar optreden in het uh, Parkstadstadion. Uh, ja, en ja dat uh, gaat zeker lukken. Dat denk ik ook. We zijn benieuwd hoe jullie het ervan af gaan brengen. In ieder geval heel veel succes en uh, dankjewel voor uh, dit interview. Alleen een fijne avond verder. Hetzelfde. Goed, tot ziens. Ja. Dit was Alain uh, Garnier van de Maastrichtse Verkennisband. En ja, wij gaan voordat wij uh, uh, verder gaan met wat nieuwsberichten snel over naar muziek.
Lekker uh, nummertje. Ja, weet je nou wie dat was? Dat was Brasband Willebroek met het nummer Jean... Ja? En Marie. Jean en Marie. Zoiets. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ja, Frans zeker. Frans, Frans. Frans ja. is lastig. Ja, klopt. Ken je Frans? Nee, ik ken uh, Frans, Frans kent mij ook niet. Nee. Dus, uh... Even nog wat nieuwsberichtjes uh, tussendoor. Oh, wat staat dat dan? Dit is een verkeerde track. Ja, ja. Dat, dat was uh, de oude uh, uh, begintune. Oh joh. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is goed. misschien wel leuk, maar die gaan we straks misschien nog draaien als die de track van de week wordt. Dat is... Uh... Ja. Kijk, leuk. Dan kan je in ieder geval nog even stemmen op www.belissigbelast.nl. Daar komen we ook zo op terug op de track van de week. Um, voordat we dat gaan doen, eerst nog even wat nieuwsberichten. Drumband in voorbereiding op concours. En het gaat over de drumband van het Hassels van Varen. En zij bereiden zich voor op het WMC in Kerkrade komende zaterdag. De laatste maanden oefent de band al voor het evenement. Maar vanaf nu staat zelfs elke avond in teken van het concours. Een internationale jury van zeven personen zal deze band beoordelen op muzikaliteit en exercitie. De marsen One More Try en uh, 12 o'clock. En uh, 12 o'clock and after van de eigen instructeur zullen worden beoordeeld. Nou, de drumband die houdt aanstaande vrijdag 12 uh, bij te wonen generale repetitie op het veld van Olympia 28 in Hasselt. Dus het is dus aanstaande vrijdagavond om half acht een WMC try-out van uh, drumband van Hasselt van Varen. Nou, en als we over hebben dat er WMC try-outs worden gegeven, uh, dan ook op zaterdag 6 juli. Dat is al geweest. Toen had uh, dus uh, Excelsior Oostendorp een uh, WMC try-out en dat was de aanslagwerkgroep. Want zij treden namelijk op, uh, op het WMC en zij, hebben, uh, nee, zij treden aanstaande 26 juli op op het WMC. En afgelopen zaterdag hebben zij de try-out gehad. Nou, dit is gebeurd in Oostendorp en ik ben ook heel benieuwd hoe zij het er vanaf gaan brengen. Natuurlijk ook Concordia Oldebroek die uh, binnenkort gaat optreden. Weet jij zo wanneer ze gaan optreden? Uh, ze gaan aanstaande zaterdag. En dat is Concordia en ook uh, Emergo uh, Castricum. Afgelopen zaterdag 6 juli. Toen is er een concert geweest. Um, volgens mij is dat hier in de buurt geweest. Hè? Oh, de, de, uh, Talter. de Talter. De ja. Talter in Oldebroek. Nou, en daar had, uh, is, heeft Concordia opgetreden. Uh, Emergo Castricum. En ook het Gelders van Varo Orkest. Nou, als u er geweest bent, ik ben heel benieuwd hoe het is geweest. Uh, in ieder geval, 13 juli zijn Concordia en Emergo Kastkirum te zien uh, op het WMC. En de 27 juli is het Gelders van Varo Orkest daar te zien. Helemaal mooi. Ja, zo hebben we toch weer heerlijk uh, wat WMC try-outjes gehad. Ja, inderdaad. En, uh, het houdt ook niet op. Gewoon als je kijkt in het land, uh, zeg maar, dan uh, er zijn er ook al heel wat geweest. Er zijn er nog heel wat te gaan ook. Uh, dus wat dat betreft... Uh, tot aan het laatste weekend, dan uh, blijft dat denk ik wel doorgaan met uh, heel veel verenigingen. Um, misschien is het leuk om straks even te proberen om contact te zoeken met de WMC. Kijken ja. hoe ver alles staat en uh, hoe de Het is lastig hoe, natuurlijk, uh, kantoortijden, staan. maar we gaan het proberen. Je weet we gaan het, het gewoon proberen, we proberen gewoon door nee, te dringen ja, en dan, uh, dan komt het uh, vast goed. Kijk, als we het daar nou over hebben, WMC tryouts. Wij vergeten natuurlijk niet het WMC tryout van DVS uit Katwijk. Dankjewel Niels. Op 25 juli op het hoofdveld van VV Katwijk. En juli nou, hoor, juli. Ja, ja, maar anders dan hoor je juni en juli. Dat is altijd zo rottig uh, het onderscheid horen. Oh, oké. Okay. Dus vandaar dat ik het maar even hou op uh, juli. Ja, oké. Okay. Nou, vooruit dan maar. Maar in ieder geval uh, op die vrijdag, de 25 juli, op het hoofdveld uh, van VV Katwijk. Hoe laat begint het? Dat zou ik nog wel even willen weten. Dat kunnen we misschien nog wel nalezen. Maar goed, als we het via Twitter aangeleverd kunnen krijgen. Dan gaat het wat sneller, hè? Want, uh, er staan hier heel wat tabbladen open inmiddels. Die, die allemaal nog behandeld moeten worden en gedaan. Dus uh, dat komt allemaal goed. Wij gaan uh, door met muziek. En uh, ik heb eventjes weer een lekker nummer klaargezet. Uh, uitgevoerd door de Williams Ferry Band. Ik hoef hem denk ik niet eens aan te kondigen. Want we gaan hem gewoon luisteren. Thank you. 
van de week. Ja, het is nog geen kwart voor zeven, maar in verband met een mogelijk interviewtje zo dadelijk gaan we toch even kijken of dat nog mogelijk is. We hebben wel iemand ja. al gesproken van het WMC. Ja, er zijn wel mogelijkheden, dus uh, ik denk dat het uh, vast goed gaat komen. Wat denk jij? Ik, uh, ik hoop het, maar in ieder geval uh, ga ik van de week draaien. Uh, ik heb het nog niet afgekondigd trouwens, want we luisterden natuurlijk uh, hiervoor naar ja. Navigation. Waarschijnlijk wel herkend door de muziekliefhebber. Dus uh, uh, deze uitvoering dus niet uh, van kunst en genoegen, uh, Thomas, maar... Uh, in dit geval Williams Ferry Band. Ja, misschien... Uh, en... Of het daarover ging, weet ik niet. Het ging natuurlijk over de try-out van ah, afgelopen ja. uh, dag. Dus ja, uh, Thomas, ik weet niet of je erbij bent geweest. Maar als dat zo is, we nog even op kunt reageren. Als we het nog even hebben over het van DVS. Dan is het dus 25 juni met medewerking van junioren. En dat is dus op het veld van VV Katwijk. Ik heb, uh, dingetje, dat het nu juli is geworden, hè? niet Kijk, juli. Kijk, ja, hij let ja, echt op, ja, hij luistert. Ja, dat is goed hoor. Hartelijk dank. Um, wij gaan luisteren naar de track van de week. Ja, en wie is het geworden? Nou, het is in ieder geval geworden um, Fanfer en Florius. Uh, zeg ik dat zo goed, Adrie? Ja, dat zeg je helemaal goed van Concordia Oldebroek. Wel leuk hè, we hebben weer een keer een regionale winnaar. Uh, uh, in dit geval dus uh, met uh, nou, een, een redelijke duidelijke overwinning wel. We kunnen het wel stellen, 18 stemmen tegen 7 stemmen. Dus met... Uh, een ruime overwinning, meer dan het dubbele in ieder geval, gaat uh, um, Oldebroek, Concordia Oldebroek, uh, deze keer de trek van de week leveren. Ja, dat was de trek van de week. En we gaan snel over naar de heer Recht van Loo, voorzitter van het WMC Kerkrade. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben u uh, geprobeerd te bellen en aan de telefoon gekregen. Want we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig. Het WMC dat is afgelopen uh, 4 juli begonnen. En we zijn benieuwd hoe het uh, tot nu toe gaat en hoe de voorbereidingen verder verlopen. Nou, we hebben een eerste weekend met wedstrijden, in dit geval in de Rode Hal, uh, Sexy Braas Band. En uh, prachtige muziek gehoord, uh, schitterende resultaten en... Uh, Heel mooie concerten, dus uh, wat dat betreft de opening was fantastisch. En uh, we zien nu uit naar de wedstrijd in het stadion, die komende zaterdag gaan beginnen. En we zijn er klaar voor. Ja, en wat verwacht u van? Hè? We, 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 we hebben natuurlijk uh, aanstaande zaterdag het begin van de Mars Show wedstrijden. Uh, onder andere in het stadion. Uh, hoe gaat het met de kaartverkoop onder andere? De kaartverkoop loopt goed. Uh, gebruikelijk is natuurlijk altijd dat er vandaag de zondag, hè, want dan... Uh, ja, dat is toch eigenlijk dan wordt een beetje gezien als de finale. Maar we hebben over alle dagen verspreid fantastische korpsen. En we zijn zeer tevreden op dit moment over de kaartverkoop voor de Master Show wedstrijden. Ja, nou dat is in ieder geval hartstikke mooi. We hebben natuurlijk in de 
krant volgens mij is het L1 geweest die daar ook nog wel iets over geschreven heeft. Uh, ja, er waren ook wat negatieve geluiden die uh, zich uh, rondom het WMC hebben verzameld. Uh, heeft u die berichten ook gelezen? Uiteraard uh, volgen we de pers en de commentaren van de pers uh, rond het festival uh, heel nauwgezet. Ja, en wat is uw mening daarover? Nou ja, goed, uh, wat er uh, in de Limburgse media verschenen is, dat uh, is uh, publiciteit rondom, uh, ja, ik zou bijna willen zeggen, publiciteit. Uh, ja. Voor een deel, uh, kijk, ik ben vanaf het begin heel rustig geweest en ik ben ook nu heel relaxed. Ja. Omdat ik weet hoe het in elkaar zit en uh, ik de vaste overtuiging heb dat we alle zaken goed onder controle hebben. Dat we alles goed op de rails hebben staan en dat we dus met veel vertrouwen de komende weken goed kunnen zien. En uh, de zaken die aan de orde zijn geweest, ja, dat ging over uh, de vraag of er wel of uh, geen contact was met een bepaalde groep. En uh, gisteren uh, over een afgelasting van een concert in Wurzelen in Duitsland. Ja, de WMC is daar helaas nog niet zo... Uh, bekend als zij graag zouden willen. En uh, ja, dan moet je even ingrijpen. Dan moet je even een, uh, een, uh, een ander scenario in werking stellen. Dat hebben we gedaan. En uh, dus wat dat betreft is alles opgelost. Zeker voor het orkest dat moet spelen. Nou, dat is in ieder geval mooi. Want u gaf aan, uh, voordat wij de uitzending ingingen, dat het uh, toch ook wel een aantal jaren van voorbereiding uh, uh, kost. Uh, Hoe lang bent u er nou in principe mee bezig om het uh, WMC, wat dan eigenlijk een maand duurt, uh, in kannen en kruiken voor te bereiden? Nou, wij evalueren nu komende september en dan kan ik u vertellen dat wij feitelijk in oktober beginnen met de start uh, voor uh, 2017. Dus Zo. daar zijn wij echt vier jaar mee bezig. Vier jaar mee bezig. En wanneer is volgens u nou het WMC echt geslaagd uh, zoals u het uh, graag ziet? Nou, maar ik vind het heel belangrijk. Onze core business zijn de wedstrijden. Uh, als de deelnemers van de wedstrijden tevreden naar huis gaan. Ja. Als we mooie muziek hebben gehoord. Als we... Momenten van ontroering en van vreugde hebben meegemaakt en uh, mensen gaan vanuit dat gevoel uh, naar huis, dan hebben we een fantastisch WMC gehad. En tot nu toe? Onze organisatie is natuurlijk ook de financiële kant niet onbelangrijk. Hè? Ja. Dus als we dan ook nog uh, kunnen werken uh, met uh, een sluitende exploitatie, ja, dan is het helemaal mooi. Ja, want wat ik me nou even afvraag, is het nou met name vrijwilligerswerk wat er wordt gedaan of uh, omdat het toch een vier jaar aan voorbereiding kost, gebeurt het nou in de avonduurtjes of zijn het echt... Uh, nou, Fulltime banen die eraan uh, gekoppeld nou, we zijn. Hebben, we hebben uh, feitelijk drie fulltime medewerkers. Ja. Dat is een hele kleine professionele bezetting. En uh, daarnaast uh, zijn zo'n klein 200 vrijwilligers uh, ja, zo. Uh, aan de slag. Nu vooral uh, rondom uh, de organisatie van uh, het WMC uh, zelf. Uh, mm-hmm. Maar uh, in de voorbereiding denk ik dat we dan toch ook nog altijd kunnen spreken over een uh, honderdtal vrijwilligers die. Uh, Gedurende die vier jaar actief zijn ten behoeve van het WMC. En op zo'n uh, dag als uh, aanstaande zaterdag uh, lopen er dan ook uh, een stuk of honderd vrijwilligers rond? Ja, dan zijn er uh, zeker honderd uh, vrijwilligers in de weer als je we dus alle activiteiten bij elkaar optelt. Wij organiseren 250 uh, wedstrijdoptredens in de hal en in het stadion. Ja. En elk wedstrijdoptreden beschouwen we als een concert. We hebben meer dan 50 concerten, meer dan 50 workshops. We hebben een... Uh, Project Young Generation, we hebben een ronde tafelconferentie, dus het is wat dat betreft een, uh, een festival uh, ja, van een uh, omvang die uh, in de wereld van blaasmuziek feitelijk ongekend is. Ja, en na het uh, WMC dan kan u in ieder geval genieten van een welverdiende vakantie misschien? Ja, dat willen we hopen, hè, dat ja. we in augustus even kunnen afschakelen en dan uh, vervolgens uh, na de vakantie, uh, dan moeten we ook uh, ons gewone werk, dat moet ik er nu ook bij doen natuurlijk. Hè. Ja. Dat moeten we dan weer oppakken in uh, volle hevigheid. En, uh, maar uh, dat is allemaal uh, geen probleem hè, op het moment dat je ziet dat de mensen enorm veel plezier bleven, heeft mm-hmm. dat ook uh, enorm veel voldoening en... Uh, heeft het je ook als persoon iets te bieden. Nou, misschien is het goed om dan na het WMC, als uh, alle wedstrijden afgelopen zijn, nog een keer contact met u te zoeken. Tenzij u zegt van liever niet. Om eens even te evalueren hoe het uh, WMC is gegaan en uh, hoe het, uh, of het naar tevredenheid is geweest, ook uh, volgens het bestuur natuurlijk. Nou, you're welcome, uh, zou ik willen zeggen. Dus uh, belt u rustig, ik sta graag te woord. Nou, hartstikke fijn. Meneer Van Loo, hartelijk dank voor het interview. En ik wens u in ieder geval, wij samen wensen u heel veel succes nog met de, de laatste voorbereidingen. En natuurlijk met uh, ook heel veel plezier gewenst tijdens het WMC. Graag gedaan. Goed, dank u wel en een prettige avond. Dank u wel, dag. Dag. Dat was de heer Recht Van Loo, voorzitter van het WMC Kerkrade. Ja, toch mooi dat dat zo even kan. Hè? En dat op zo'n korte termijn, hè? Ja, fantastisch. Wat dat betreft uh, moet je het WMC nageven dat ze er ook niet moeilijk om doen. Want uh, ja, dat was dan ook uh, ons dingetje. Maar we hebben ze 
tien minuten geleden hebben ze gebeld. Ja, dat is hartstikke leuk. Nou, en dat fantastisch. in ieder geval dankzij ook uh, de dame van de persenpubliciteit, mevrouw Beuzen. Want die heeft het uh, toch allemaal weer even voor ons geregeld. Ja, en zoals het uh, uh, klonk, nou ja, ze staan echt uh, er wel voor open als wij daar ook uh, weer heen komen om uh, live uitzending te doen uh, daar. Dus uh, ja, het, het ligt er even aan, want dat moet er dan wel bij gezegd worden. Het ligt er even aan of er een internetverbinding beschikbaar komt. Dat is wel en... belangrijk, zeker als je maar een lokale zender hebt van uh, ja, hoeveel wat. Niet zo ja, heel veel wat. Nee, niet zo heel veel. Dus uh, er moet daar gewoon uh, een mooie internetverbinding komen, zodat wij kunnen gaan streamen. En als dat het geval is, dan zijn wij daar zeker van de partij de laatste zondag van het WMC. Want uh, de zaterdag uh, ben ik er zelf niet en Matthias ook niet. Dus, nee, nou wie weet, ja, maar goed, dan nog is het... Of ik ben er wel, maar niet, uh, Jij staat, niet beschikbaar. Ik sta zelf op het veld. Ja. Of zit achter de pit en staat zit op achter, het veld. staat op het veld, ja, het is net hoe je het bekijkt. Dus, uh, en zondags uh, is die mogelijkheid er wel. Dus dan zullen wij zeker ons best gaan doen om, uh, om daar een live uitzending van te maken. En dan ook de einduitslag van het WMC 2013 uh, bekend te kunnen gaan maken. Dat zou fantastisch zijn. Maar ja, uh, nogmaals, uh, uh, we doen ons best. En uh, meer als dat kunnen we natuurlijk niet doen. Uh, wij gaan in ieder geval door met een stuk muziek, uh, The March of the Mounted Arms. Een van de nummers die ik ook al in het uh, repertoire heb zien staan van uh, het wereldmuziekconcours uh, voor aankomende periode. Die gaat zeker een uh, uh, aantal keren uh, voorbij komen. Dus uh, daar hoeven we niet bang voor te zijn dat we die niet uh, gaan horen. Uh, wij gaan luisteren naar de trompetkorps van de Brede Wapen. March of the Mounted Arms was dat dus uitgevoerd door trompettenkorps van de Brede Wapens. En we gaan hem vast nog een aantal keren ook uh, terug horen op het uh, WMC. Um, in ieder geval uh, over het WMC gesproken. Ja, de hele uitzending zit eigenlijk vol WMC. Maar uh, wat nog wel leuk is om te melden, want dat hebben wij nog niet eerder gedaan, is als je nou bij wilt blijven ten aanzien van het WMC, dan is het uh, uh, erg leuk om eens te kijken uh, in de App Store. Want daar is de WMC-app te vinden. En die kun je gewoon uh, downloaden. En uh, wat je daarop kunt zien is uh, dat uh, in ieder geval uh, de wedstrijdschema's die staan daarop. Dus uh, welke wedstrijden je op welk moment kunt vinden. En uh, dat dus ook uh, een aantal... Uh, 
concertwedstrijden, uh, de brasbandwedstrijden, de dirigeerwedstrijden. Nou, eigenlijk alle wedstrijden die er zijn ten aanzien van het wereldmuziekconcours, die staan allemaal op die uh, WMC-app. En um, ja, dat, dat is allemaal te vinden in de App Store. Ja, uh, en als je nou bij wilt blijven ten aanzien van het uh, nieuws omtrent het WMC, ook die dingen zijn daarin te vinden. Dus uh, zeker een aanrader. Uh, als je een WMC-fan bent aan de andere kant, ja, dan hoef ik het waarschijnlijk al niet eens meer te zeggen, want dan heb je hem denk ik al wel. Um, wat, uh, wat uh, verder uh, erg leuk is uh, om uh, te melden is dat er dus nog een aantal uh, try-outs aan zitten te komen. Daarvoor zou ik ook zeggen, hou uh, korpsmuziek in de gaten. www.korpsmuziek.nl Daar staan een heleboel verslagen op die wij uh, helaas niet allemaal kunnen gaan voorlezen hier. Want dat zou echt uh, te veel tijd gaan kosten. Dat halen we niet eens meer in uh, de zeven minuten die wij nog uh, over hebben. Uh, dus dat uh, gaat hem niet worden. Maar uh, wel te lezen dus op uh, www.korpsmuziek.nl NL. Ja, wat hebben wij nog te doen? We hebben nog een track van de week te doen, hè? En dat betekent uh, dat, uh, dat ik die ga laten horen. Uh, nummer 1, zei je, uh, Matthias, hè? Dat. Mooi. Nou, dat ga, ga ik gewoon even laten horen. Ik, ik weet zelf ook niet hoor, wat het is, dus uh, we gaan het horen. De nieuwe track van de week voor volgende week, die komt dus tegenover Van Ver en Florius van uh, Concordia Oldebroek. En uh, dit is de tegenstander. Nou, misschien kent die, of, uh, klinkt hij wel bekend in de oren. Ja, uh, hij klinkt me in ieder geval bekend in de oren. Uh, Wilhelmina Sleeuwijk herkende ik al het doosje van in ieder geval. March of the Pacemakers is ja, dit. Dus, uh, dat is een mars, uh, tenminste het is een mars hè. Dat ja. staat er wel bij natuurlijk. Ja. Dus uh, van WMC 2005. Als we het dan toch over het WMC hebben. Volgens mij, ik weet het niet zeker, we hebben ze wel aan de telefoon gehad, dacht ik ook. Ja. Traden zijn er niet op, uh, of treden zijn er niet op aan het begin van de dag... Uh, uh, dit weekend al. Dat zou heel goed kunnen. Ik ga even voor je spieken. Uh, 13 juli. Uh, Wilhelmina Sleeuwijk. Die zie ik er zo snel niet tussen staan. Uh, eens even kijken. Sleeuwijk. Die staan op 21 juli. Kijk, dan duurt het nog een week. Wie weet zijn ze dan nog de trek van de week. De trek van de week gaat dus in ieder geval tussen Wilhelmina Sleeuwijk met March of the Pacemakers. En uh, de andere kant... Concordia Oldebroek met uh, Fanfer en Florius. En dat bepaal jij dus stem op www.ballisticbras.nl www.ballisticbras.nl En daar maken we in ieder geval onze... Uh, daar staat het zo de poll dadelijk weer op. Nou, op de achtergrond hoor je de laatste tune... Of laatste tonen moet ik eigenlijk zeggen. Van dit uur uh, Ballistic Brass alweer. Het is een van de... Korpsen, ja, die niet gaat komen op het WMC, maar uit de, de, de regio nou, daar. Ik wou zeggen, er gaan wel korpsen uit die buurt komen, een heleboel. Dat wel, maar dat niet zeker dit, weten. Dit, dit en die gaan rest. ook zeker weten wel dit soort nummers spelen van uh, Souza. Uh, daarom hebben we hem er even lekker in gegooid, want uh, dit is een lekkere mix van allerlei Souza nummers. Ja, het Tokyo Kosei Wind Orchestra hoor je op de achtergrond. Um, en dit heet ook niet voor niks Sousa March Carnival. Uh, zoals Adrie al zei, natuurlijk genoeg korps op het WMC die uh, wel dergelijke nummers gaan spelen. Aanstaande zaterdag, aanstaande zondag, dan zijn in ieder geval de eerste Mars Showwedstrijden te zien in Kerkrade. Mocht je daar naartoe willen of mocht je het programma willen zien, kijk dan ook even op uh, www.nl. En... Uh, ja, ik denk dat wij op zich voor dit uur al redelijk wat gezegd hebben. Volgende week, veel zijn, veel, volgende week zijn we natuurlijk weer met de track van de week. www.belissibras.nl Stem daar nog in ieder geval even op. En dan ook de track van of in ieder geval de WM Cellphone. En wie weet treffen wij aan de uh, telefoon wel een korps wat al opgetreden heeft. Wie weet. Ik ben heel benieuwd. We gaan het meemaken. In ieder geval voor nu een prettige avond en graag tot volgende week. Hoi hoi.